പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ കണ്ടു എന്താണ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ബി ടെക് ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബി ടെക് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ബി ടെക് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ബി ടെക് അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉഷാ മേമിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് നാളെ ബി ടെക് ഇൻ ക്രിമേഷൻ പ്രോസസ്സസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അത്രയും സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ പോകരുത് ഈവൻ ബി ടെക്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭേദം ജനറൽ അതിൽ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ഈവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂള് പ്രകാരം ഈ ഐ ഇ എസ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് അതിലെഴുതാൻ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആർ എലിജിബിൾ അല്ല ഐ ടി എലിജിബിൾ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും എലിജിബിൾ അല്ല ഏ ഐ ഇ എസ് എക്കണോമിക് സർവീസ് വേറെയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഇ ശ്രീധരനൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് പെട്ടാളാണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട് ഏതാന്ന് പോലും അറിയാണ്ട് ചാടി കയറുന്നവരുണ്ട് അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മോശം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഭാവിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്ട് വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എം എസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോവാം ബി ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെയുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി ടെക് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കും പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോണിക്സും പറ്റില്ല സിവിലും പറ്റില്ല മെക്കാനിക്കലും പറ്റില്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ അത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾ ഈവൺ എം എസ് സി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതൊക്കെ ഈ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അതല്ലാതെ ഒരു ബി ടെക് ആയിട്ടില്ല അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ ഒരു പേപ്പറാണ് അതിൽ ബി ടെക് ഇല്ല ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എൻ ഐ ടിയിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരേ വിഷയമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ചില എക്സെപ്ഷനലി ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒഴിക്കും ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഫസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്നാണ് എൻ ഐ ടിയിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാടാം മെക്കാനിക്കലിന് ചേർന്ന ഒരാൾക്ക് സിവിലിലേക്ക് ചാടാം സിവിലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് ചാടാം അങ്ങനെയൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സമ്മതിക്കാറില്ല പക്ഷേ എൻ ഐ ടി സമ്മതിക്കാറുണ്ട് മെഡിസിൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം എ എഫ് എം സി എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമി ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ജിഗ്മർ ഉണ്ട് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ഗുഡ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മോശം നല്ല ഞാൻ പറയണത് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് നല്ലത് ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സയൻസ് റിസർച്ചിന് ഐസർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് റിസർച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐ എ എസ് സി ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് സയൻസിന് ടെക്നോളജി സബ്ജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐസർ ആണ് ബെസ്റ്റ് ഐസറിന് ബി എസ് സി എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൊടുക്കില്ല അവർ ബി ദർ ദെൻ യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ലേറ്റർ എന്ന് പറയും അവർ ഓക്കെ ഐസറിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ പൂനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തിരുവനന്തപുരം കുഴപ്പമില്ല ഈ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ജമ്മീസ് ആയിരുന്നു ജമ്മീസ് ഐസറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജമ്മീസ് ആയിരുന്നു ജമ്മീസ് പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ആളും വരും അവരുടെ ലിങ്ക് നന്നാവും റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നാവും അങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയമാകുമ്പോഴാണ് വിളിക്കുക ഐ എ എസ് ടി ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേ
അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇപ്പം മെഡിസിന് കുറേ പേര് ചൈനയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഗൈൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഇക്വലൻസി എഴുതണം ചൈനയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഏഷ്യയിലെ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയാണ് സിംഗപ്പൂർ കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂരിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കുറേ സ്കോളർഷിപ്സ് ഉണ്ട് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് മാത്രമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ദർ അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ബിറ്റ്സ് പിലാനി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഏർലിയർ ഇപ്പോൾ അവർ എല്ലായിടത്തും സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കുറച്ച് പോയി ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ കേരള എൻ ഐ ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും പറയാൻ വയ്യ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പലപ്പോഴും അത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പം മണിപ്പാലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല്ല് വരിക്കാൻ ധൈര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദന്തിസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വരുന്നു മാത്രം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് അത്തരം വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് യുവർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ നാരോ ഡൗൺ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് അതിന് മാത്രമല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നേവിക്കാർക്ക് റിസർവ്ഡ് അല്ല ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാം ഇൻ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺ ഫോർ എവരിബഡി ഞാൻ എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ പക്ഷേ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് അവിടെ ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇപ്പം അന്ന് പഠിച്ച പയ്യന്മാർ ഇപ്പം നേവിയിൽ ചേർന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിൽ ഷിപ്പ് കമ്പനികളിൽ ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് കമ്പനികൾ കുറേ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസിനൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അത്തരം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ജോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവസാനം കാണേണ്ടത് ഇപ്പം നേവിയിൽ ചേരാം നേവിയിൽ ചേർന്നാൽ കൊച്ചിൻ ബോംബെ വിശാഖപട്ടണം അവിടെയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും കാശ്മീരിൽ പോകേണ്ടി വരില്ലല്ലോ മനസ്സിലാവണ്ടോ അതേസമയം ആർമിയിൽ ചേർന്നാൽ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എവിടെ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും ബോർഡർ ഏരിയയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതേസമയത്ത് എയർഫോഴ്സിലാണെങ്കിൽ നല്ല സിറ്റികളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കാശ്മീരിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് എയർപോർട്ടുകൾ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ആ ഈ പിന്നെ യു കെയിലൊക്കെ പോയിട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സെനറ്റ് ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താലേ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഡോൺ കം ബാക്ക് ഇപ്പം അവിടെ നിന്നൊരു പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന ഒരാൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് സെനറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാം ആ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോവാം അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സ് നേരത്തെ കാലത്തെ പറയുന്നില്ല അവർ ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങളുടെ അപ്രൂവലാന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എബ്രോഡ് പോയി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല റിസർച്ച് ചെയ്യാനും വിവരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോണത് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷണലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ പോവാം ഐ ഐ ടിയിൽ ഒന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേ ചോദിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഐ ഐ ടിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് വന്നിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ചേർന്നാലും ആരും ചോദിക്കില്ല ഏ ഐ ഐ എമ്മിലും അതുപോലെ ഐ ഐ എം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഒന്നും അധികമില്ല വളരെ നാരോ ഡൗൺ ആണ് അത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷനിൽ പോകേണ്ടതല്ല ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസിന് പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഐ ഐ എം അവർ ഡിഗ്രി അല്ല കൊടുക്കുക ഡിപ്ലോമയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മുമ്പ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും എ ഐ സി ടി ഇയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഇപ്പം എ ഐ സി ടി എ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് വെർഡിക്റ്റ് ക
English comprehension de English ni kecuali jauh itu adalah simple itu lah jodihan. Adi ni orang kuteram perayaan betulnya. Karena adi kuteram perayaan pergi lengan le, they cannot interact with the MNC companies. Nanti ni ada tu phone je, ada lepas ni ada wakon tu manusia lelaki pun ada yang jam betul. Understood? Apa yang dah tiada bishiam? Adi untuk language skill le, adi important dana. Mika orang kutegal ke betulnya abad dham. Yang technical, mathematics, science ke pergi ke mana tu? Ini English, sedih kanda ni jadi payah, awasan itu mana yang kuri lebur. Anda tiada macam. Enggak ni le English apa dikira tu? Walau ada critical itu le English nona jawab entah tu. Jangan sahaja orang pernah ada example ada pelajar pun pernah ni tau. Fat opposite entah mana ikut option dua. Entah fat ini opposite. Hmm? Thin ini opposite entah. Ati ti apa? Apa tu ni? Apa slim? Slim ini opposite entah. Slim, where baca tu? Slim ini ada tu. Apa confusion aja? Inginnya confusion nak kan? Cukupnya. Lean, lean ana opposite, slim mana opposite fat ini dahana ni cukupnya. Nengah ko option dili anda cale. Fat op, eh? Antonym for fat is lean, slim, thin. Lean with energy ano, without energy ano. Slim is with energy, lean is without energy. Le? Fat with energy or without energy? Without energy. That means fat is opposite to slim. Thin is opposite to stout. This is logic. What is the logic of this logic? What is the test of English? It is logic. It is not 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 logic. Got it? That means very specific. That means you can learn where you can learn. You can learn very critical. Ah kritik ayat itu pelikkan anda kerjib, anda kaki ayat kanda tiawisnya anak kuttigal le. Aduh unda awam beri seri ki pelikul. Pan newspaper wahai kimbo, ipa kardinal ne kurucilori pudi yeri news wadu. Apa nak kanam adi evident nana beri nado. Ydir ajaat nana. Ayer ajaat tule river ayat nana. Ayer ajaat tende pertega tegalan nana. Ida kaya apa tanah pelikci dorkan. Mencelaya. Anggana related title lah, sampah anggalu pelajar itu friends noda kap parni noda kena sebahawa undaun. Adu, uru ciri pertele endai kerjanyal. Aweri walarim bertekim. Nama kipa ala puriya kurucu anda keraya nengal da i prayatle. Adu pole aweri uru graduation nama bertekim logat te full laraya met. I logat te peti full laraya nana illya. Nama noda pertatle berenda nengil. Logat te palas sampah anggalu palas thalat te noda kena dalu illya. Illya all warta i nama noda pertatle beriwo. Adil le korcchi warta matra ditet, ayah nama kita dengar tu, nama kita patra reporters. Indenya at korcchi matra ditet dengar tu, nama kita ando interest lada anu bade, alah? Itteram chodying le ayah sini joykulu. Onna India korcchi, onna India imai bilateral relationship lada rajjengal lada nara kena sampanggal. Apa India ayanam? India um baki rajjengal umai tulah bandham ceri karayanam. Idu wai chal geography ayanam, politics ayanam. Culture orang ramai, pernah English language um asal aja orang ramai. Ida orang ni al, aye es gitu. Aduh graduation aja ni tu, rendu galat tu kosu orang tu nak kelia. Economics er tu orang tu, physics er tu orang tu, orang tu macam ni kelia. Ia itu bishir tu alam madi. Aduh bahaya kan bo, ini orang critical thinking anda orang ramai gel, kerjus scientific outlook kanan nalla tu. Understood. Aduh orang tu gula, ini mana sila orang nalla orang macam. Patra mana, ati awisnya mana, sonda mana itu notebook anda ka, international news, national news, pinne local news. Aduh India kuru cari mana samiat ta, ipa uru IAS ni cody 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 ni dua belas mumbuk Krishna ni order kuru ni kuru cie, erda nana, tiga page. Mencil apa tu? Angin ya awam cody, apa India kuru cari ya tu ral IAS ni yogi ral lah. India ada mitologi arya nam, India ada psikologi arya nam, India ada culture arya. Tapi geografi beri kita macam cultural geografi end. Understood? History na na art arya nam. History beri kita ni kalau lahir ni lupa ceri ke? Kunci ni masa dah kawid beri cawan. A B C D lundur itu tuh, kalat tin itu tuh, E D kulil kudungi kita kudung B C yang mana tuh? Terlupa beri kita. Padahal ni nampak le. 
നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബി സിയെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം എടിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ബി സി എന്നാണ് അത്തത്വം ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കില്ലേ അത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മഗത കൗഡില്യൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഗത വിട്ടത് എന്താണ് അതിന് കാരണം അതിങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓട്ടറ്റ് ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സിസ്റ്റം പോലെ അവൈലബിളാണ് ഒരു നാല് ഐ എ എസ് അഞ്ച് ഐ എ എസിന് പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വരും കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ പല ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തരും ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ കോമൺ തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലും കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഐ എ എസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഈ ചോദിക്കുന്ന ആക്കി ഇതൊന്നും അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നല്ല എന്ത് ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കോൺഫിഡൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നുമല്ല ഉത്തരം അങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കുക ഇത് എഴുതി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതല്ല ചോദിക്കുക ണ്ടർസ്റ്റുഡ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം താൻ ഐ എ എസ് ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഓരോരാളും വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരം പറയാം പക്ഷെ എന്ത് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഹൗ ലോജിക്കലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ഇതാണ് ചോദ്യം അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാക്ക് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് വാക്കിൽ എസ് എഴുതണം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹമീർപൂർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഭാഗത്ത് തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ എസ് ഐസ് ആണിത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികൾ എഴുതിയിരുന്നു നൂറ്റമ്പത് എസ് ഐ വേണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് വിവേകാനന്ദൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ പിറന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ട്വൽത്തിന് റിലീസ് ചെയ്ത ബുക്കാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഹൈദരാബാദിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് പക്ഷെ അതിൽ അവസാനം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അറുപത് എസ് ഐ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് തീരെ കൊള്ളാത്തതായിരുന്നു ഈ അറുപത് എസ് ഐ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പേര് ദ റേസിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ദ റേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇട്ട പേര് ഇത് എൻ്റെ നല്ല ബുക്ക് റേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ അറുപത് പേരിലൊരു മുപ്പത് പേരെങ്കിലും ഐ എ എസ് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് കാരണം അവരുടെ എഴുത്ത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചൊരു ബോധമുണ്ട് ആ ബോധം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വായിക്കണം വേണ്ടേ ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്ത എസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് പേജ് എഴുത അഞ്ഞൂറ് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതിൽ മിഷനും വിഷനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവണം അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളുടെയും ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചു എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അറിവ് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ശരിക്കും പഠിക്കണം മിഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡ്രീമിൽ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് അറിയണ്ടേ അതിന് നല്ലപോലെ വായിക്കണം നല്ല കുട്ടികളാണ് നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ അവരുടെ പാരൻസ് അവരോട് എഴുതണ്ടാന്നാ പറയുന്നത് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കുട്ടി എപ്പോഴും കരയണതാ പാരൻസ് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് ആ പാരൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹം അവൾ എം എസിന് എബ്രോഡ് പോയാൽ മതി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എം എസ് എബ്രോഡ് പോകാനുള്ള പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി ഇപ്പം ജി ആർ എഴുതി പാസ്സായി ഏത് പരീക്ഷ എഴുതിയാലും പാസ്സാവും ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാതെയാണ് ഐ എ എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാതെയാണ് ഐ എ എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് തട്ടും അതൊന്നും വേണ്ട നീ എബ്രോഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എം എസിന് പോയാൽ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും തെലുങ്കും
ടേം പോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് വരും രണ്ടാമത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈ എല്ലാത്തിനും ബേസിസ് എവിടെ കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണ് കിട്ടുക ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ന്യൂസ് അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചല്ല നല്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അറിവുകൾ ഒന്ന് പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ജിയോഗ്രഫിയുടെ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ തെറ്റായിരുന്നു എന്നിട്ട് എഡിറ്റർ വിളിച്ച് നല്ലോണം വാക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ കാണാം നമുക്ക് പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻ വൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഓതേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഇപ്പം കുറേ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പം എബ്രോഡുള്ള ഓതേഴ്സിനേക്കാളും നല്ലത് ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പം വിവേകാനന്ദൻ്റെ കൃതികൾ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും പിന്നെ കഥകളുണ്ടാവും കുറേ അത്തരം ആ കഥകളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇപ്പം മഹാഭാരത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ വേർഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഖുറാൻ്റെ കഥകളുണ്ടാവും പിന്നെ സൂഫി ക കഥകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറേ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ മെസ്സേജസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെവൻത്ത് എയ്ത്തിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ആയിട്ട് വായിക്കാനുള്ളത് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ ടോം സോയർ ലെവലിലും ഒക്കെ വരുന്ന കുറേ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് മതി ശരിക്കും പിന്നെ മാഗസീൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ വരും ആ മാഗസീൻസിൽ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മാഗസീൻസിൽ വരുന്ന കുറേ കഥകളുണ്ടാവും അത് അതേപോലെ വായിക്കണം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള അത് അതിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ വായിക്കുക എം ബി ബി എസ് അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ബി ഡി എസ് ആണ് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓപ്റ്റേറ്റ് വൺ തേർഡ് വൺ വെറ്റിനറി ആണ് അപ്പം ഒന്ന് എം ബി ബി എസ് ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ എത്രയോ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വെറ്റിനറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എയ്ത്ത് നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വെറ്റിനറി മാത്രം മതി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് അവർ അവർ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മോശമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ വെറ്റിനറി നല്ലതാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ നോൺ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ അല്ലാത്ത ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോ തെറാപ്പി അത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബേസിക്കലി എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ബി വി എം എസ് പിന്നെ ആയുർവേദ യുനാ ഇതുണ്ട് യുനാനി ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെർബോ മിനറൽ ഉണ്ട് ഹോമിയോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ശാന്തിഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് പുതിയത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പുതിയ വേർഡ്സ് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ ബോർഡുകൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ടോ ലോട്ടസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പണ്ട് പേര് കൊടുക്കാം ഹൗസസ് എന്താ പേരുകൾ ഇവിടെ ഹൗസസിന് പേളുകളുടെ പേരാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ലോക്കൽ റിവേഴ്സിന്റെ പേര് കൊടുക്കാറുണ്ട് ലോക്കൽ മൗണ്ടൻസിന്റെ പേര് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റവും ചെയ്യാം കാരണം അത് തന്നെ ഒരു ജനറൽ നോളജ് ആണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഹൗസിനും ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഇവരാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് എഴുതുന്ന കുറച്ച് പേര് വരും പിന്നെ അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം ആ വായിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്താം ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്ങിലുള്ള നോളജ് വെച്ചിട്ടുള്ള എസ്സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചില ദിവസം എഡ്യൂ പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കലക്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആൽബംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യ
Adi Raicha, wherein the Patrangalada, Chodiangal, our Raicha quiz competition than the Brana Kutilla, other classical Ranchim into which another time at some born. Other Elarim participate, Chipikan, Elaver Lutikanangle, Chodiadan, Elaver Lumetikanangle, class wise and the Chiano. Either teachers and the value of tax on. Herdam, teachers of Patram Vikanum. Adinji and other teachers of Patram Vikanum. And a tone Alla Patram Hindu. In case I don't know, I have mistakes in the newspaper. I have a professor at Lincoln University. I have a class in Hyderabad, Calicut Lake, class at the Kandu University, Calicut Airport, and I have a class at the Kandu University. I have a class at the Kandu University. Can Oro Patrathal mistakes and do it can add a tune and interesting at Lapani? Can Oro page of my story structure and the Ham British or English word Pichala, Mopatan Jorsha Linguistics and a PhD. Avana Lapole, Oro no white story, E Patrathal in the mistake and the Ham Ratia that Lana Hindu and a tune and English and the other. Pinanyan, I'm going to buy it to the Apenic Express and Okumberum, Times and Okumberum. Times and the Vice President and cousin brother. Naranya Raka in the Yan and the Jolie talking the Times of India, not the Tinki Jolie to the Times of India. Upon Adakan Alabi Parala, but the Kentonic like a Mahamoshan Hindu Korchungudi mature title Adiga mistakes Iliata English newspaper. Korchu Paragan who said in Jalapam, which a corpella. Pinna Korchu bias done, non Hindu on a Hindu paper. Adundala Korpundava Shadow Richel, corpella three paper. That's why we focus on international news, focus on national news, focus on women who are hospitalized and cold. We don't have to be cold or hot. That's why we don't have relevance. That's why we have a newspaper in the newspaper. That's why we have a newspaper in the newspaper. I will tell you about the Manikur. I will criticize you. I will tell you about the newspaper. I will you about the newspaper. I will tell you about the newspaper. I will tell you the newspaper. I will tell you about the that's why we have a dictionary. 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 We have a a Book in a book in Daka, the Purund and the Gale, and the Makla Kanchuru, and either by the Purund. I prove you in there. I put a minute of fight over city up another day. You put in the killer to go to Corpilla, Fonum, the Shanalam Suchokum with your walker. Not other contextually use Yanam Adindeka, a dictionary in Okana and Arthur Nokana la root to word in the Nurian. Root to word and then the Kanduvian. Our root to word to Kanduvi Kimberana, Namaka Sherry. English would be a better. But property in Lavak in the root to Vedan. Every day Canada will be weak in the way. I'm going to cut it. Pinna either A the original, Greek, Latinano, English, Taniano. Other Kanamanoki can do it in the Artham Korchum would be pencil. At the Avishan. Newspaper, why should the general light every day? E. Corsical in the A. Cos in the Jolie Day advertisement the volume could take a Viking. Karanam, upper on a sub registrar post lake, a play in no. Order another Tathe in doubt. B. A. in the subject of Lorca play yam. Upper bottom on the B. A. in the Badichal, any can dava. You understood? Angana Venam Poa. Ipa university vice chancellor of the post in day advertisement to Upper Manslaum. Doctorate plus 25 years of teaching experience. What is the doctorate? If you have a doctorate, you can't get a 
എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ള മോഹം അവരിൽ വളരെ അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഒരുക്കി തീർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഫോർ പ്ലാൻറ്റ് സയൻസസ് അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ആവും അതുപോലും നോളജ് ആണ് അപ്പോഴാണ് അത് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും വായിക്കണം ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ജെൻഡർ നോളജ് ബാക്കി ഈ ന്യൂസിനേക്കാളും കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കണം രണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് വായിക്കണം നാഷണൽ ന്യൂസ് വായിക്കണം സ്പോർട്സ് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര വായിക്കണം പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും വായിക്കണം ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂസ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ വാ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഭാവിയിൽ ആരാവണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അയാളെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഈ പൈസറിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാണ് വായിക്കണേ ഐ എസ് ടിയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്നു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി അതിപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ അറിയും ഐ എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെ സ്കൂൾസിൽ കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വ്യത്യസ്തമായ ഇത്തരം പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ അവിടെ എത്തിക്കുകയും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചാലും മതി ആ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചാലും മതി അവിടെയുള്ള വ്യൂസ് കാണിച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ ഐ എ എസിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുസൂറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ട്രെയിനീസ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് എന്ത് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൈഫ് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് മുതൽ തുടങ്ങും അവരുടെ നൈറ്റ് പാർട്ടി അടക്കം കാണിച്ചു തരും അണ്ടർസ്റ്റുണ്ട് അവരുടെ ഡിന്നർ എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും അതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സോഫ സെറ്റ് എവിടെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിസപ്ഷൻ എവിടെയാണ് അവരെങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും തോന്നും ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തണം ഇപ്പോൾ ഇൻഫോസിസ് കമ്പനിയുടെ പിന്നെ എൻ്റെ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടോ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻവറോൺമെൻറ്റ് കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫുൾ അവൈലബിളാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തോന്നും എനിക്ക് ഇൻഫോസിസിൽ പഠിക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊരു പയ്യൻ ഐ എ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അവൻ ഇൻഫോസിസിൽ ജോലി കിട്ടി അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു സാർ പോണോ അല്ല ഫുൾ ടൈം ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഫോസിസ് പോകണം കാരണം മൂന്ന് മാസം അവിടെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് താൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടണം ആ മൂന്ന് മാസം അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ആ ക്യാമ്പസ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈസൂർ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫുഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാവൽ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അത് ശോഭ സിറ്റി പി എൻ സി മാനർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ വെഹിക്കിൾ റൺ ചെയ്യില്ല സൈക്കിൾസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇടത്തുനിന്ന് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അവിടെ കൊണ്ടിടാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒരാൾ സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തു കൊണ്ട് എല്ലാവരും സൈക്കിളിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അവിടെ എല്ലായിടത്തും നല്ല പോഷായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് എന്ത് എന്ത് ഭംഗിയാണ് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായാലേ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവന് ജോലി കൊടുക്കുള്ളൂ അതുവരെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതിൽ മാത്സും ഫിസിക്സും ഇംഗ്ലീഷും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഐ എ എസിനും വരിക എന്നിട്ട് തോക്കണം തോറ്റ് പിന്നെയും മൂന്ന് മാസം ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ആറ് മാസം ഒമ്പത് മാസം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം അവനെ പുറത്താക്കും അതുകൊണ്ട് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ആ ഒമ്പത് മാസം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തോറ്റ് തോറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കണവരും ഉണ്ട് കാരണം അത്ര നല്ല ക്യാമ്പസ് അല്ല പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിടന്ന ക്യാമ്പസ് അതിനേക്കാളും നല്ല ക്യാമ്പസ് ആണ് ഇൻഫോസിസ് ക്യാമ്പസ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ കാരണം അവർക്ക് അറിയാം എന്തായാലും എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിപ്പിക്കും നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കും യോഗ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് സുഖമായിട്ട് അവരൊരു മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചാടും എന്തിനാണ് ഇൻഫോസിസ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മേലിൽ പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് കുറേ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കണേ അവരെവിടെയും പോകണില്ല അവരൊക്കെ ഇന്ത്യക്
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഓപ്പൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം എല്ലാ സയൻസ് സെൻറ്റേഴ്സും എല്ലാ സ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസിൽ ഓപ്പൺ ഡേ ഉണ്ട് സി എസ് ഐ ആറിൽ ഓപ്പൺ ഡേ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഷാർ സെൻറ്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ലോഞ്ചിങ് കാണണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ദേ വിൽ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് അപ്പ് ഫോർ യു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കിവിടെ ആവണം എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക അതുണ്ടാവണം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കാണണമെന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീഡിയോയിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടി ജനറലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മാർഗം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാനാണ് റൺ ചെയ്യണത് സ്കൂളെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും വീക്കിലി മൂവി കാണിക്കുക അവരെ ഇത്തരം ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് കാണിക്കുക കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാറ്റം വരുത്തിയത് കമ്പൽസറി ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നവർ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പക്ഷേ വെറുതെ കാണല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി അവരെഴുതി എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ വെറുതെ കാണലല്ല അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ട് അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്താ അസൈൻമെൻറ്റ് നൂ മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി തരിക അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂവി കാണും ഉടനെ അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി തന്നിട്ട് പിന്നെ വിടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നും ശരിയാവില്ല പക്ഷേ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പത്ത് മൂവിയൊക്കെ കണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും അത് നല്ല തമാശയുള്ള മൂവികളാണ് കാണിക്കുക ചിലപ്പം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തില്ല സംസാരിച്ചില്ല സ്പീച്ചില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു പാട്ട് പാടാനുണ്ടല്ലോ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് ഏതാണ് വന്ദേ മാതരം സുഭലാം അല്ലേ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം ശരിക്കും ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മലയജ ശീതളാം സുഫലാം നല്ല ഫലങ്ങൾ തരുന്നതാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ അത് പാടുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് പാടും അല്ലേ ഈ എൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉറക്കത്ത് ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയും കാരണം ഇരുപത്താറ് ജനുവരി രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ചെയ്തത് ഇത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി അർത്ഥം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അവരുടെ ബ്ലഡിൽ ലയിച്ച് ചേർപ്പിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തു വിട്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചൊല്ലും അതുമാത്രല്ല ഏത് ശ്ലോകം വരുമ്പോഴും എങ്ങനെ ചൊല്ലും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും അതാ ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഫ്ളാഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്വീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആർക്കും ഫ്ളാഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുത്താൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകെ ചെയ്തത് ബോർഡറിൽ വാഗാ ബോർഡറിലുള്ള സിനിമ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വാഗാ ബോർഡറിൽ പോലീസിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയാതെ വിളിച്ചു പോയി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് എന്ന് അത് വിളിച്ച് പിള്ളേരുടെ ത്രില്ല് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വിളിപ്പിച്ചതല്ല അതിൽ ഓരോരാളും അറിയാതെ വിളിച്ചു പോയി അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആയി പിന്നെന്താ വേണ്ടേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതാണ് എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് സോ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് സാധാരണ ടെക്നിക്കുകളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സയൻസ് പഠിച്ചു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ സയൻസ് ബുക്ക് ഫുൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു നോക്കൂ ഏതായാലും എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ എൻ്റെ പണിയൊക്കെ വിട്ടു ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ എനിക്ക് പണിയില്ല ഞാൻ ജോലി തണ്ടി നടക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് പക്ഷെ ഞാനവിടെ പോണേയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മനസ്സിന് വിഷമം അവിടെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ സ്ഥലത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ജോലി രാജി വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വിഷമം രാജി
എന്നെ നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് കുറേ പ്രസിദ്ധന്മാരെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തമാശ തോന്നും എൻ്റെ നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ബോംബെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബോംബെ സിനിമയിലൊരു അച്ഛൻ്റെ വേഷം കിട്ടിയൊരാളല്ലേ ചാണത്തലയൻ ഒരു കഷണ്ടിക്കാരനൊരാൾ ബോംബെ സിനിമയിൽ കഷണ്ടിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ഒരു നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെർട്ടാണ് സദ്യ ക്ലാസ്സാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പ്രേമിച്ച് പോയാളാണ് അങ്ങനെയാണത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് പിന്നെ ടി എൻ ശേഷൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ എച്ച് ആർ ഡി പ്രോജക്റ്റ് ഗൈഡ് ചെയ്ത ഒരാൾ അദ്ദേഹം പറവൂരുകാരനാണ് എം പി ആർ പണിക്കർ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള പലരെയും കാണാൻ പറ്റി അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നർലേക്കർ അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരാൾ നർലേക്കർ നർലേക്കറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഗവാരിക്കറുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വൈ എസ് രാജൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കസ്തൂരി രംഗൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കസ്തൂരി രംഗനായിരുന്നു ചെയർമാൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാധാകൃഷ്ണനൊക്കെ അന്ന് കൂടെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് തേരാപ്പാര നടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മാധവൻ നായർ അങ്ങനെ പരിചയമൊന്നുമില്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം അങ്ങനെ കുറേ പേര് നല്ല നല്ല ആൾക്കാർ യഷ്പാൽ യഷ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യു ജി സി ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഒരാളുടെ ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിലായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ കുറേ 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 നല്ല ആൾക്കാർ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ജീവിക്കുക അവരെയൊക്കെ കാണുക അവരുടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക അവർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോണ്ടാവുന്ന ഒരു ത്രില്ല് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ യഷ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ത്രില്ല് അയാൾ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല ബോർഡില്ല ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ പറയുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെനോ ഇരുന്ന് എഴുതും അത് എഴുതുന്ന അതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ബുക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് പോലും തെറ്റില്ല ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ സെൻറ്റൻസ് പോലും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിലല്ലോ എഴുതുക യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അത്തിൽ പോലും തെറ്റുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നത് യു ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് വേ വിത്തൗട്ട് എഡിറ്റിംഗ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബോർഡ് ഈ മൂലം മുതൽ ആ മൂലം അവർ എഴുതി തരും എട്ട് മണിക്കൂറാ ക്ലാസ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്നും ഇരുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതങ്ങനെ തന്നെ പകർത്തിയെടുത്ത് നോട്ട് പകർത്തിയെടുത്താൽ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാം അങ്ങനെ നോട്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ എഴുതിയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും റബ്ബ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലേണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം കുറേ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് കുറേ നല്ല അതിന് കുറേ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുകയും ആസ്പിറേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആസ്പിറേഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ഹും ദ മീറ്റ് അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം വളരെ എളുപ്പം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എം ഐ ടി ലെക്ചർ മിസ് ആറ്റ് സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ലെക്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രൊഫസർ എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയോ പ്രൊഫസർ ഒരു കയർ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നിട്ട് സിങ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അയാൾ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എവിടെ അവിടെ അവിടെ എന്ത് വെക്കുന്ന അറിയോ കറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തൊരു മിറർ കൊണ്ടുവെക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ എത്ര ആയാലും അവിടെ മുട്ടില്ല നമുക്ക് തോന്നി ഇപ്പം മുട്ടുന്നു മുട്ടില്ല കാരണം ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡിലും പ്രിൻസിപ്പൾ അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ സെൽഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാനൊക്കെ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കില
അഡീഷണൽ സ്കിൽ എക്വസിഷൻ പ്രോഗ്രാം ആസ് ആപ്പ് എന്നാണ് എ എസ് എ പി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് അതിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ആസാപ്പിൻ്റെ കണ്ണൂരുള്ള ഇനോഗ്രേഷൻ എൻ്റെതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആസാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ ദ ആർ ട്രെയിനിങ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസിലും ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിലൊന്നും എത്തില്ല പക്ഷേ അവർ കൊടുക്കുന്ന പതിനെട്ട് കോഴ്സുകളുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥലത്തും ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ കേരള സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബയോടെക്നോളജി ഫുൾ പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഫാർമസിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചാൽ ബയോളജി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അവിടെ ചേരാം ചെറിയ സംഭവങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടു ഇപ്പോൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സസ് കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എൻവറോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിംഗ് സംഭവങ്ങൾ സർവേ ഇപ്പോൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കണം പുതിയ ആ റോഡിലേക്ക് ആവശ്യമല്ല കുറച്ച് ടെക്നിക്ക് അത്തരം അറിയുന്നവർക്ക് അത് പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പം അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവർ കൊമേഴ്സിലാണ് താല്പര്യം ടാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ച അവന് ജീവിക്കാം ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പം ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവൻ സമ്പാദിക്കും ഒക്കെ പ്രൈവറ്റേ ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ ചെറിയ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിഡ്കോ പോലെയുള്ള അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് അതൊന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിൽ എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കളമശ്ശേരി ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ബ്രദറാണ് എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ എം ഡി ഏ ആ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ എം ഡി എൻ്റെ ബ്രദറാണ് അപ്പം ആ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ കോഴ്സ് അതുപോലെ കുക്കിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്രീ കോഴ്സുകളാണ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ പിന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലുണ്ട് എട്ട് സെൻറ്ററുകളിൽ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ ഫുഡ് ഫ്രീ കോഴ്സ് ഫ്രീ ഫ്രീ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മോഡലിംഗ് ആവാം അതുപോലെ മായ ത്രീ ഡി മാക്സ് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമേഷൻ കോഴ്സസ് അതിപ്പോൾ ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാം അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവന് പഠിപ്പിക്കണ പണിയെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് നാലാളെ കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം നാലാളെ കിട്ടിയാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യയാണ് കോഴ്സ് ഫീ ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടും പക്ഷെ നാല് പേരെ കിട്ടണം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനിമേഷൻ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചെറിയ കോൺട്രാക്ട് ജോലി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണിയും കൂടിയാൽ ഹീ ബിക്കം ഫേമസ് ഇപ്പം സിനിമ ഫീൽഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫായിട്ട് എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ മൂവീസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്ര നല്ല കാശ് കിട്ടും എന്നറിയാം ചെറിയൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മൂവി ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് അനൗൺസിങ് ബെസ്റ്റ് മൂവി ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരള ടൂറിസത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ എനിക്കൊന്ന് ഇരുപത് പേ ഇരുപത് പേർക്കോൾ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഹി ജംസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ബി ടാലൻറ്റഡ് ആദ്യം അത് വേണം നല്ല പോലെ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ നല്ല പോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഗസീൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ പേജിൽ വരികയാണെങ്കിൽ
അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് പാരലായിട്ട് മറ്റ് കോഴ്സുകളും കൂടി ചെയ്യാവും നല്ലത് ഈവൻ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസിനൊന്നും വലിയൊരു സ്കോപ്പൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞവർ പോലും ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അതിൽ എട്ട് പേര് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വന്നവരെ പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വന്നു കാരണം അവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ആണ് ഫയർ വരുന്ന സമയത്ത് തീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഓടി വരുമോ അവന് തീ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഹിന്ദി എങ്കിലും അറിയണ്ടേ മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് വേണം പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കില്ല് വേണം പിന്നെ എന്ത് പണിയും ചെയ്യാനുള്ള അവരോട് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം നിന്നെ സേഫ്റ്റി ഉള്ളൊന്നും ആക്കില്ല പക്ഷെ തൽക്കാലം വാച്ച്മാൻ ആയിട്ട് വെക്കാം അവന് പറ്റില്ല അവൻ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ മാത്രമേ ജോലിയുള്ളൂ പിരിച്ചു ചോദിക്കാളാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ എവിടെയും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളായിട്ട് മാറണം ആദ്യം അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇസ്രയേൽ അയച്ചാ മതി ഡെഡ് കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പം അവരെന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റീവ് ആവും ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളവർ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ എൽഡേഴ്സിനുള്ള മസിൽ പിടുത്തൊന്നും കുട്ടികൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ എളുപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നില്ല വളരെ എളുപ്പം കാരണം ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഒക്കെയുള്ള പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവും ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാന്നൊക്കെ വയ്യായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കും അത് ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ലേഡീസ് അങ്ങനെയല്ല പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സാധാരണ ഗേൾസ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലംസ് പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കുട്ടി കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് ആകെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എടുക്കാറുള്ള മൂന്നാല് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിൽ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരികയും ഇന്ന ക്ലാസ്സും ഒന്നുമില്ല ആരുടെ ക്ലാസ്സിലും എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കും കാരണം എന്തായാലും സ്കൂൾ പോയിട്ടൊന്നും പഠിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പോകണെടുത്തൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വരും അങ്ങനെ എൻ്റെ മോളെ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ നടന്നിരുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സെപ്ഷണലി ബ്രില്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നയൻത്തിൽ എയ്ത്തിൽ നിന്ന് നയൻത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിനേഷന് അട്ടർലി ഫെയിലിയർ ക്ലാസ്സിലൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാറും ഒരു അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് മാറി വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ കുറേ സ്കൂൾസ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ടെൻത്തിൽ നിന്ന് ട്വൽത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഉഷാമയം ചിലപ്പം എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഒന്നും തുടങ്ങിക്കൂടാവുന്നില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു പിന്നെ എന്താണ് കാഞ്ഞിരക്കാവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചന്ദനക്കാവ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കുറച്ചും കൂടി കയപ്പേറിയ വല്ല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കൂടാവുന്നില്ല ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കി മാറ്റണം എന്നൊക്കെ ബ്രൈറ്റ് ലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അല്ലേ ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇന്ന് അവിടെ അമ്പത്തി ആറായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണത് ഡോൺ ബോക്കോ ഡോൺ ബോസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു നെയിം എനി കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻസൈഡ് എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്ത് കോഴ്സ് പറഞ്ഞോളൂ അതിനകത്ത് ആ കോഴ്സിൻ്റെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല ഏ സ്കൂൾസാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്കൂളുണ്ട് ഞാൻ അവിടെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഡോൺ ബോസ്കോ അങ്ങനെ കൊടുത്തു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെല്ലി ബോംബെ
എഫ് ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സോൾജേഴ്സിന് ലൈഫ് മേഡ് സിമ്പിൾ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ സി ആർ പി എഫ് ജവാൻസ് ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് ഹെഡ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഞാൻ മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പേംസ് ഫ്രം ദ ഫാദർ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ മദേഴ്സ് എഗ് ആൻഡ് ഓൺലി വൺ സ്പേം ടേക്ക് ബർത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മീ ആൻഡ് ദർ ഫോർ മൈ ബർത്ത് ഈസ് എ റേസ് വെർ എ റേസ് വിത്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് മൈ അൺബോൺ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ജനിക്കാതെ പോയ കോടാനുകോടി സഹോദരന്മാരുമായി മല്ലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജന്മം തന്നെ ഒരു മത്സരമാണ് ആ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച ആളാണ് ആര് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൈപൊക്കിയിട്ട് കൈപൊക്കെ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ബാക്കിലടിച്ചിട്ട് പറയാം വെൽഡൺ സ്വന്തം പറയണം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവനവൻ മോശമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പാടില്ല ഇത് ഒരു സിനിമയിൽ തീമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇഡിയറ്റ്സിൽ എന്താ ജനറൽ നോളജ് നോക്കൂ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ this is ellavarkum uh, like to make them feel that i am the best i have won the race before as soon as i i was born i have won the race adinde oru concept aanu the race for birth this is the story of my birth i fought with millions millions of my unborn brothers and sisters i fought my, for my life before my birth my birth was a battle anyone could re- have received life instead of me the sperms from my father fought to reach my mother's egg i was conceived when i race with many of my unborn brothers and sisters i'm the winner in life i don't have to struggle as much as i've struggled for life i am great and i believe in me i can run and win the race with anyone in this life as i have won the race for birth the race for birth ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കവിത എഴുതാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇനിയൻ മനസ്സിൽ കവിതയില്ല ഉള്ളതൊക്കെ തീർന്നു അത് ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അധികം ക്ലാസ്സുകളും ട്രാവലും ലെക്ചറും ഒന്നും പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഡിഫൻസ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് പോലീസാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസ് വരും അന്വേഷിക്കും ഇയാൾ എവിടെയാണ് പോകണമെന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ശാന്തമായി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാലം ആയിരിക്കേണ്ട കാലത്ത് എഴുതിയതാണ് ഫോഴ്സ് ടു റൈറ്റ് വിവേകാനന്ദ സൈസ് ഇഫ് യു ആർ എ സ്പീക്കർ ആൻഡ് നോ ബഡി ഈസ് ദ ടു ലിസൺ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും കേൾപ്പിക്കണ്ടേ നമുക്ക് പിന്നെ കവിത എഴുതാനാണ് എളുപ്പം ഈ പ്രോസിലും കവിതകളാണ് ഈ ബുക്ക് നോ ബഡി ഹാസ് ടു റീഡ് ദിസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എ പേജ് കൺട്രോൾ യുവർ ആങ്കർ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് മനസ് ആൻഡ് ബുദ്ധി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ടതല്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് ദ സിക്സ് എനിമീസ് അതാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഓരോ പേജും വ്യത്യാസമാണ് ഹാങ് നോ എൻട്രി ബോർഡ് ടു ദ ഇൻകമിങ് ഹട്ട്സ് ഓൺ ദ ഡോർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് നോ എൻട്രി ബോർഡ് വെക്കണം എന്തിന് നമ്മളെ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉടനെ നോ എൻട്രി ബോർഡ് വെക്കുക റൈറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പറയാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം പലപ്പോഴും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സെപ്പോഴും വേണം വേണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബുദ്ധി പ്രാക്ടിക്കലാണ് വേണ്ട വേണ്ട എന്നാണ് പറയുക തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നില്ലയോ ആരാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് തീരുമാനിക്കുക പ്രാക്ടിക്കലി മനസ്സ് പറയും ബുദ്ധി പറയും കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തു ഇപ്പം ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കും ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അപ്പോൾ പറയും വേണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് പോസിബിളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ കഴിക്കും വൈഫ് വന്നാലോ ഏ ഉടനെ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺജ്യൂസാണ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇയാൾ പോയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കും കൂടി കൊടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഇത് ബുദ്ധിയും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഏത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം എവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ ആരോട് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക മനസ്സെപ്പോഴും വേണം 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 എന്നാണ് പറയുക ബുദ്ധി വേണ്ട വേണ്ട പ്രാക്ടിക്കലാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മിക്കവാ
അപ്പൊ പ്രശ്നമായി ഇതാരാ പറയണേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഏ മനസ്സുമല്ല ബുദ്ധിയല്ല ആത്മാവാണ് ഈ ആത്മാവാണ് അത് ജഡ്ജിനെ പോലെയാ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ജഡ്ജ് പറയാ ചെയ് ചെയ്ത് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോഴാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബുദ്ധി ആത്മാവ് പറയും ഐസ്ക്രീം കഴിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് രാത്രി സ്വപ്നം വരും സ്വപ്നത്തെ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം കാണും കാരണം അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഡിസയേഴ്സ് സ്വപ്നമായിട്ട് വരും